హలో అండి మల్టీ ఫుడ్స్కి స్వాగతం ఈరోజు నేను చికెన్ నూడిల్స్ తయారు చేస్తున్నాను దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం నూడిల్స్ పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ సోయా సాస్ నేను వన్ టూ త్రీ నూడిల్స్ పౌడర్ తీసుకున్నానండి ఇది వాడండి చాలా బాగుంటుంది ప్రతి సూపర్ మార్కెట్లో దొరుకుతుంది అన్ని చోట్ల కూడా అవైలబుల్గా ఉంది కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాప్సికమ్ ఒక రెండు మూడు చిల్లీ గ్రీన్ చిల్లీ సాల్ట్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ పేస్ట్ మైదా లెమన్ కార్న్ఫ్లోర్ క్యాబేజ్ ఇప్పుడు మనం తయారీ విధానం చూద్దాం ఈ కూరగాయలు అనే ఏం లేదండి ఏ కూరగాయలు మీకు అవైలబుల్గా ఉంటే అవన్నీ వేసుకోండి కూరగాయలు వద్దు అనుకునే వాళ్ళు ఆనియన్ అండి గ్రీన్ చిల్లీ వేసుకోండి క్యాబేజీ వేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది మీకు అవైలబుల్గా ఉంటేనే ఇప్పుడు మనం తయారీ విధానం చూద్దాం కొంచెం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకుందాం నేను ఆల్రెడీ ఉప్పు కారం వేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టానండి ఇప్పుడు మనం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకుందాం అలా కొంచెం వేసుకోండి నేను ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ చికెన్ మాత్రమే తీసుకున్నాను అందుకే కొంచెం వేస్తున్నాను మైదా హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ ఒక త్రీ ఫోర్ డ్రాప్స్ లెమన్ జ్యూస్ ఇందాక నేను కొంచెమే వేసానండి టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ ఇప్పుడు వీటన్నిటిని మనం కలిపేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇదంతా నేను బాగా కలిపేసాను ఒక పది నిమిషాలు ఇలాగే వదిలేసేయండి మీకు కిన ఫుడ్ కలర్ కావాలంటే వేసుకోండి కలర్ కోసం నేనైతే వేయలేదు ఇప్పుడు పది నిమిషాలు అయింది మనం వీటిని ఫ్రై చేసుకుందాం పది నిమిషాలు ఇలా ఉంచడం వల్ల మనకి ఆ మసాలా అంతా పడుతుంది చికెన్ మ్యాక్సిమం పొడవుగానే కట్ చేసుకోండి అప్పుడు ఉప్పు కారం అనేది బాగా పడుతుంది చికెన్కి పొడవుగా కొంచెం పతలాగా కూడా ఉండాలి అప్పుడే బాగుంటుంది కడాయి పెట్టే ఆయిల్ పోసాను ఇప్పుడు ఇది వేడైపోయింది మనం చికెన్ ఫ్రై చేసుకుందాం ఆయిల్ ఎక్కువగా పోయొద్దండి చాలా కొంచెం ఆయిల్లోనే వీటిని ఫ్రై చేయండి ఆన్లెస్ తీసుకున్నాను ఫుల్ ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేద్దాం బాగా కుక్ అయిపోయి మనం ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం చూడండి బాగా కుక్ అయిపోయాయి చికెన్ రెడీ అయిపోయింది కదా మనం ఇప్పుడు నూడిల్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం నూడిల్స్ కుక్ చేసుకోవడం కోసం నేను స్టవ్ పై వాటర్ పెట్టానండి ఇది ఇప్పుడు వేడి అవుతుంది వాటర్లో మనం ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసేద్దాం నూడిల్స్ అంటుకోకుండా ఉంటాయి నూడిల్స్ ని ఇలా తుంపి పెట్టుకోండి అప్పుడే మనకి చేసుకోవడానికి చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది నీళ్లు బాగా మరిగిపోయాయి కదా ఇప్పుడు మనం నూడిల్స్ వేసేద్దాం ఫోర్ మినిట్స్ కుక్ చేశాను ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను మనం దీన్ని వడకట్టేద్దాం ఒక చిల్లుల గిన్నె తీసుకోండి వడేసిన తర్వాత కొంచెం చల్లనీళ్ళు పోసేసేయండి ఇవి బాగా చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే ప్రిపేర్ చేయాలి అప్పుడే బాగుంటాయి నూడిల్స్ కూడా చల్లారిపోయాయి మనం ప్రిపేర్ చేసుకుందాం నేను స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ పోసాను ఇప్పుడు ఇది వేడి అయిపోయింది మనం ఫ్రై చేసుకుందాం ఆనియన్స్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం క్యాప్సికమ్ వేసుకుందాం కట్ చేసి పెట్టుకున్న గ్రీన్ చిల్లీ క్యాబేజ్ చాలా కొంచెం సాల్ట్ చాలా కొంచెం వేసుకోండి ఎక్కువ వేసుకోవద్దు ఇప్పుడు ఇదంతా బాగా కలిపేద్దాం మీ ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోండి ఇవన్నీ బాగా కుక్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు మనం మంట తగ్గించుకుందాం ఇప్పుడు మనం నూడిల్స్ వేసేసుకుందాం ఇందులో సోయా సాస్ సోయా సాస్ వేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది చిల్లీ సాస్ టమాటో సాస్ లేకపోయినా పర్వాలేదు సోయా సాస్ అంటే చాలా బాగుంటుంది ఫ్లేవర్ పెప్పర్ పౌడర్ పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకోండి బాగుంటుంది చాలా కొంచెం రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ ఇప్పుడు ఇదంతా బాగా కలిపేసుకుందాం ఇప్పుడు హై ఫ్లేమ్ పెట్టుకోండి ఇదంతా కలిపేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఈ వన్ టూ త్రీ పౌడర్ వేసుకుందాం నూడిల్స్ పౌడర్ అండి ఇది ఇప్పుడు ఇదంతా బాగా కలిపేద్దాం ఇందులో చికెన్ వేసేద్దాం ఇప్పుడు ఒక నిమిషం పాటు ఇదంతా బాగా కలపండి మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా ఇలా ఫ్రై చేయండి వీటిని రెడీ అయిపోయి మనం ఆ ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం మీ స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు 
చూడండి చికెన్ నూడిల్స్ రెడీ అయిపోయి నచ్చిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి సార్ కదండి ఎంతో ఈజీ అండ్ టేస్టీగా ఉండి చికెన్ నూడిల్స్ రెడీ అయిపోయి ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి నా వీడియోస్ మీరు ఇంకా చూడాలనుకుంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి